ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகத்தில் இருக்கிற டயாபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அப்படிங்கிற நீரிழிவு நோயை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டயாபட்டிஸ் அப்படின்னா கிரேக்க மொழியில் ஓடுகின்ற அப்படின்னு அர்த்தம் மெலிட்டஸ் அப்படின்னா இனிப்புன்னு அர்த்தம் அதாவது ஓடுகின்ற இனிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா நம்ம உடம்பில் வந்து சக்கரை இருக்குது பார்த்தீங்களா சக்கரை அப்படின்னா வெள்ள சக்கரை கிடையாது சக்கரை அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி உடம்பை விட்டு வெளியே போகிறது தான் டயாபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அதாவது நீரிழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி ஏற்படுதுன்னா வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடு நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சிதை மாற்றத்தால் தான் ஏற்படுது குறிப்பாக இந்த டயாபட்டிஸ் மிலிட்டஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம உடம்பில் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம உடம்பில் கணையத்தில் இரண்டு விதமான ஹார்மோன்கள் சுரக்கப்படுது ஒன்று கணையத்தில் ஆல்பா செல்லில் குளுகோகான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனும் பீட்டா செல்லில் இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனும் சுரக்கப்படுது இந்த ரெண்டுமே தனித்தனியாக சுரக்கப்படும் இந்த ரெண்டு தோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு உயராமல் குறையாமல் பார்த்துக்கிறதா ரெண்டு பேர்த்துடைய வேலை இதில் இன்சுலினுடைய வேலை என்னான்னு பார்த்தோம்னா ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு உயராமல் பார்த்துக்கிறது இன்சுலினுடைய வேலை அதாவது ஒரு வேலை நம்ம உடம்பில் வந்து சர்க்கரையுடைய அளவு அதிகமாகுது அப்படின்னா இந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை அளவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த சர்க்கரையை கொழுப்பாக மாற்றி நம்ம உடம்பில் அது சேமித்து வச்சிடும் எதிர்காலத்துக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து சர்க்கரை அளவை உயராமல் பார்க்குறது தான் இன்சுலின் இதே மாதிரி குளுக்கோகன் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம உடம்பில் சர்க்கரை அளவு கம்மியாகும் பொழுது அந்த சர்க்கரை அளவை வந்து அதிகப்படுத்துறது குளுக்கோகன் எப்படி அதிகப்படுத்தும்னா இன்சுலின் வந்து சேமித்து வச்சது பார்த்தீங்களா கொழுப்பை அந்த கொழுப்பை போய் கரைச்சி ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை அதிகப்படுத்தும் இப்படி இன்சுலினும் குளுக்கோகனும் ரெண்டுமே வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ரத்தத்திலையும் சர்க்கரை அளவை ஒரே ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சூழலில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இன்சுலின் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இன்சுலின் வந்து ஒரு வேலை சுரக்காமல் போனால் அல்லது இன்சுலினை சுரக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா செல் அந்த பீட்டா செல்லானது அழிஞ்சு போனால் அல்லது இந்த இன்சுலின் ஒரு வேலை சுரந்து கூட அது வேலை செய்யலை அப்படின்னா அதனால் ஏற்படக்கூடியது தான் இந்த நீரிழிவு நோய் அப்படிங்கிறதுங்க நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த நீரிழிவு நோயை பொறுத்த வரைக்கும் ரத்தத்தில் குருக்கோசுடைய அளவு கம்மியாகிறது தான் குறிப்பாக இது வந்து கணைய குறைபாடு தான் கணையத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தினால தான் நம்ம டோட்டல் பாடியும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்குள்ளாகுது குறிப்பாக சக்கரை நோயை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க வகை ஒன்று வகை டூ இந்த ரெண்டையும் நம்ம விளக்கமாக பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து வகை ஒன்றை பார்க்கலாம் வகை ஒன்று இன்சுலின் சார்ந்த நீரிழிவு நோய் ஐடிடிஎம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இன்சுலின் சார்ந்த நோய் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குதுன்னா இந்த வகை ஒன்றில் அந்த இன்சுலினை சுரக்கக்கூடிய பீட்டா செல் அந்த பீட்டா செல் ஆனது அழிஞ்சு போயிடும் பீட்டா செல் சொத்தமாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்சுலினை சுரக்கவே முடியாது இன்சுலினை சுரக்கவே முடியல அப்படின்னா சர்க்கரையுடைய அளவு அதிகரிக்கும் இதுதான் வந்து வகை ஒன்று குறிப்பாக யார்கிட்ட வரும்னா இருபது வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் இது வந்து குழந்தைகள் இளைஞர்கள்ட்ட மட்டும்தான் வரும் இருக்கிற சர்க்கர நோயாளி பேஷண்ட்டில் பத்து டு இருபது சதவீதம் பேஷண்ட்டு இந்த வகையில் வராங்க இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா குறிப்பிட்ட அளவு இன்சுலின் சுரக்காத காரணத்தால் நம்ம ரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவு அதிகமாகுது இதை வந்து ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மரபு காரணமாக இருக்கலாம் பரம்பரை பரம்பரையாக வரலாம் இல்லை சுற்றுச்சூழல் காரணிகளான வைரஸ் தொற்று நோய் கடுமையான மன அழுத்தம் இதனால் கூட வரலான்னு சொல்கிறாங்க இப்படி பஸ்ட் டைப் வந்துருச்சுன்னா வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது செயற்கை முறையில் இன்சுலினை நம்ம உருவாக்க வேண்டியது வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது அடுத்தது டைப் டூவை பார்க்கலாம் டைப் டூ வந்து இன்சுலின் சாராத நீரிழிவு நோய் அதாவது நான் இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபட்டிஸ் மிலிட்டஸ் என்ஐடிடிஎம்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இருக்கிறதுலேயே கிட்டத்தட்ட சக்கர பேஷண்ட்டில் எண்பது டு தொண்ணூறு சதவீதம் பேஷண்ட்டு இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வராங்க ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குதுன்னா இது வயது முதிர்ந்தவங்கிட்ட மட்டும்தான் ஏற்படும் வயசு ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா இன்சுலின் வந்து போதுமான அளவு சுரக்கிறது இல்லை இல்லை இன்சுலின் சுரந்தாலுமே அது ஆக்டிவாக இருக்கிறது இல்லை கிடையாது சுரக்குது ஆனால் அது வந்து வேலை செய்யலை இந்த மாதிரி ரீசனால் தோன்றுறது தான் வகை ரெண்டு இது எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா வயது அதிகரித்தல் அதாவது ஏஜ் ஆகுது உடல் பருமனாக மாறுறது உடல் உழைப்பு இல்லாத வாழ்க்கை முறை வாழ்கிறதுனாலையும் ஏற்படுது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றது உடல் செயல்பாடுகள் அதாவது ஆக்டிவிட்டி இல்லாதனாலையும் இந்த வகை ரெண்டான சர்க்கரை வியாதி வரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாக்ஸ் கண்டென்ட் மேலும் அறிந்து கொள்வோம்
சக்கரவியாதி வரத்துக்கான சராசரி வயது நாற்பது வயசுன்னு சொல்கிறாங்க நாற்பது வயசுலேயே ஆவரேஜாக வந்தது தான் ஆனால் வெளிநாடுகளில் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும்போது தான் சக்கர வியாதி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்தியாவில் தாக்கம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் இறப்பை ஏற்படுத்தும் காரணிகளில் சக்கர வியாதி ஏழாவது இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சக்கர வியாதி வந்தால் அதன் அறிகுறிகளை வந்து கூறுறாங்க பாருங்கள் அதாவது நீரிழிவு நோய் இந்த நோய் வந்தால் நமக்கு என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரத்தத்தில் குளுக்கோசடி அளவு அதிகரிக்கும் அதை ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குளுக்கோஸ் அதிகரித்தால் ஹைப்பர் கிளைசீமியான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது என்ன ஆகும் குளுக்கோஸ் அதிகமாகிருச்சு நம்ம கிட்னி என்ன பண்ணோம் அதாவது குளுக்கோஸ் அதிகமாகிருச்சு தேவையில்லாத தான் வெளியே அனுப்பியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லாத சத்தை வெளியே அனுப்ப ஆரம்பிக்கும் அப்படி பார்த்தா அதிகமான சிறுநீரை நம்ம வெளியேற்றுவோம் இதுக்கு பாலி யூரியா அப்படின்னு பேர் அடுத்தது அதிகமான யூரின் போடுறதுனால என்ன ஆகும் நமக்கு அதிகமாக தாகம் எடுக்கும் தாக எடுக்கிறத பாலி டிப்ஸியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுவதை கிளைக்கோ யூரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது சாப்பாடு எனர்ஜி எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த யூரின் அதிகமாக போகிறதுனால தண்ணியும் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய எனர்ஜியும் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு அதிகமாக பசி ஏற்படுது இந்த பசி ஏற்படுற நிலையை பாலி பேஜியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அதிகமாக குளுக்கோஸ் ரத்தத்தில் உயர்ந்தால் ஹைப்பர் கிளைசீமியான்னு சொல்கிறாங்க அதிகமாக யூரின் போனால் பாலி யூரியா அதிகமாக தண்ணி குடித்தா பாலி டிப்ஸியா அதிகமான குளுக்கோஸ் வந்து சிறுநீர் வழியாக வெளியே போனால் கிளைக்கோ யூரியான்னு சொல்கிறாங்க அதிகமாக நம்ம பாலி பேஜியாங்கிற நெல்லின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வகை ஒன்று வகை ரெண்டுக்கும் வெளியே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நோயுடைய தாக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வகை ஒன்று கம்மியாக தான் இருக்குது இருக்கிற பேசண்ட்டில் பத்து டு இருபது சதவீதம் பேசண்ட்டு தான் இந்த கேட்டகரியில் வராங்க வகை ரெண்டில் தான் எண்பது டு தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் வராங்க எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வகை ஒன்று அப்படிங்கிறது இளம் பருவத்திலே வந்துடும் அதாவது சின்ன பசங்களே வந்துடும் வகை ரெண்டு அந்த மாதிரிலாம் வராது ஏஜான தான் வரும் குறிப்பாக முப்பது வயசுக்கு மேலே தான் வகை டூ வரும் முப்பது வயசுக்குள்ளே தான் வந்து வகை ஒன்று வரும் அடுத்தது உடல் எடை இந்த வகை ஒன்று வந்துச்சுன்னா உடல் எடை வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் இல்லைன்னா உடல் எடை குறையும் அதிகரிக்காது அதுவே வகை ரெண்டு வந்தால் உடல் பருமன் அதிகமாகும் நம்முடைய உடம்பு என்ன பண்ணுவோம் ஏறிடும் அடுத்தது குறைபாடு வகை ஒன்று எதனால் வருது பீட்டா செல் அழிஞ்சு இன்சுலின் சுரக்காததுனால வருது அதுவே வகை டூ எதனால் வருதுன்னா பீட்டா செல்லு சுரக்குது இன்சுலினும் வருது ஆனால் வேலை செய்யலை அடுத்தது சிகிச்சை குறிப்பாக வகை ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் இன்சுலின் ஊசி தான் நம்ம போட்டாகணும் வேறு வழியில் இன்சுலின் வந்து செயற்கையை நம்ம எடுத்து தாகணும் அதுவே வகை டூனால் நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி மருந்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பாக்ஸ் கண்ணன்ட்டு டபிள்யூஹெச்ஓடைய அளவீட்டின்படி உணவுண்ணாத நிலையில் நம்ம ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு எவ்வளோ இருக்கணும்னா நூற்றி நாற்பது மில்லி கிராம் அல்லது நூற்றி நாற்பது டெசி லிட்டர் அளவுக்கு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சாப்பிடாதப்ப நூற்றி நாற்பது இருக்கணும் சாப்பிட்ட பிறகு இரநூறு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இரநூறை தாண்டி போனாவோ அல்லது நூற்றி நாற்பதை தாண்டி போனாவோ நம்ம உடம்புல சர்க்கரை அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் அதை நம்ம செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிறாங்க அடுத்தது நீரிழிவு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னா அதோடைய தீவிரத்தை பொறுத்து நம்ம தடுக்கலாம் உணவு கட்டுப்பாடாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணலாம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம உணவு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் குறைவான கார்போஹைட்ரேட்டு நார்ச்சத்து மிகுந்த உணவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற வெள்ளச்சக்கரையை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க வெள்ளச்சக்கரையில் என்ன இருக்குன்னா சுக்ரோஸும் குளுக்கோஸும் இருக்குது அடுத்தது மொத்த கலோரி மதிப்பில் நம்ம சாப்பிட்ற மொத்த கலோரி மதிப்பில் ஐம்பது டு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணுமா அமினோ அமிலங்கள் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பத்து டு பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் புரதம் கொண்ட உணவு எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க மொத்த கலோரியில் பாஞ்சு டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்குள்ளே தான் கொழுப்பு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க கொழுப்பை வந்து அதிகமாக சேர்த்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைவுறாத பல் கொழுப்பு அமிலங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம உணவு கட்டுப்பாடு அடுத்தது இன்சுலின் மூலமாக மேலாண்மை செய்தல் இன்சுலின் வழியாக என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஊசி போட்டு அதை வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது உடல் செயல்பாடு உடற்பயிற்சி நம்ம செய்கிறதுனாலையும் குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கல்வி அறிவு அதாவது இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கிட்ட வந்து விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி அது மூலமாக இந்த சக்கர நோயை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தகவல் துணுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கரையாத நார்ச்சத்து கொண்ட ஆளி விதை கொய்யா தக்காளி கீரை இது அதி
மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் நன்றி